പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബയോളജി ഇൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട തോന്നൽ ജീവന ആധാരമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റിയാക്ഷനിലൊന്ന് ഒന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് രണ്ടാമത്തത് സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ അതിലൊന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ഒരു കൗതുകമാണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് മനസ്സിലാകുന്നതിനായി പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈക്കിളിനെ സി ത്രീ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും കാൽവിൻ ബെൻസൺ ബഷാം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ പേരിലാണത് റിഡക്റ്റീവ് പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രക്രിയ വഴി ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിജനാണ് ലോകത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾ സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഫോമിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആസ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി സൈറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനോട് പറയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനലില്ല എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനലുണ്ട് ആ ഓർഗനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പറിൻ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി സൗരോർജത്തെ കെമിക്കൽ ഊർജമായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഏത് ഫോമിൽ എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ ഈ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഈ എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചും ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ട്രോമ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഗ്രാന എൽ ജി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എൽ ജി നമുക്കറിയാം അപ്ലയൻസസ് അല്ലെ കമ്പനി അറിയാം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാന അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എവിടെയായിരിക്കും സ്ട്രോമ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻസൈംസ് എല്ലാം സ്ട്രോമായിലായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പറയും ആദ്യം പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ജീവനാധാരമായ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ആർ യു ബി പി റിബിലോസ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിതാണ് കുറേ കെമിക്കൽസിൻ്റെ വാക്കുകൾ പഠിക്കണം പേര് പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളു ഉദാഹരണത്തിന് ലയണൽ മെസ്സി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ വിരാട് കോഹ്ലി ജസ്പ്രീത് ബ്രും ബുംറ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പേരുകളല്ല പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്കിഷ്ടമാണ് സ്പോർട്സ് അത് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറക്കുമോ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഈ കെമിക്കൽസ് പഠിക്കുക കാരണം പല റിയാക്ഷൻസിലും ഇതേ കെമിക്കൽസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഫ
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർത്തോണം ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എന്ന് ഓർത്തോണേ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഈ സൈക്കിളിനെ സി ത്രീ സൈക്കിളിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ദർ ഫോർ കോൾഡ് സി ത്രീ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറയാവേ ആർ യു ബി പി കമ്പൈൻസ് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റുബിസ്കോ ഫോമിംഗ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ കാർബണിനെ ഒരു കെമിക്കലുമായിട്ട് ചേർത്ത് വേറൊരു കെമിക്കലായിട്ട് ഹൈ എനർജി കെമിക്കലായിട്ട് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം ഇത് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നമ്പർ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മഹാത്ഭുതം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിയാക്ഷനിൽ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആറ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ആറ് ആർ യു ബി പി അപ്പോൾ എത്രയായി ആറ് ആർ യു ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കുമ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ തേർട്ടി ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ആറുകൂടെ വരുമ്പം റിയാക്ടൻസിൽ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റമുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് റിയാക്ടൻസിലുള്ളത് അല്ലേ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും മുപ്പത്താറ് ബൈ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും പന്ത്രണ്ട് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും പന്ത്രണ്ട് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോൾ എ ടി പി നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എ ടി പി ആയത് ഈ എ ടി പി കിട്ടിയ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ എ ടി പി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് എ ഡി പി ആയി ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയി ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡായി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ എപ്പോഴും ഓർത്തേക്കണം എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനിൽ കൈനേസ് ആയിരിക്കും എൻസൈം കൈനേസ് ആയിരിക്കും എൻസൈം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ കൈനേസ് ആയിരിക്കും എൻസൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നതാ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് അപ്പോൾ എന്നാ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറോ കൈനേസ് ഇനി കൈനേസ് എഴുതിയാൽ പോലും അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോസ്ഫോ റൈലേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് അത് കാരണം പന്ത്രണ്ട് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എ ഡി പി ആയി വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയി എൻസൈം കൈനീസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറോ കൈനീസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈട്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി ഓർത്തോക്കണം പല റിയാക്ഷനിലും സെല്ലിലെ ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈട്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റിനെ ഇനിയിപ്പം എന്നാ സംഭവിച്ച ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു അതിനെ ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് ആക്കി സി ഒ എച്ചിനെ സി എച്ച് ഒ ആക്കി അല്ലേ സി ഒ എച്ച് ആണ് ആസിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് സി എച്ച് ഒ ആക്കി അതിനെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷനിൽ എപ്പോഴും എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്തായി എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഉപയോഗിച്ചു പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി
ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആകും സംശയമില്ലല്ലോ രണ്ട് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആകും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം അത് ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസ് ആണെന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഫിക്സേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റിഡക്ഷൻ അല്ലെ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പല സ്റ്റെപ്പുകളാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ച് ആർ യു ബി പി ഉണ്ടാക്കണം തിരിച്ച് ആർ യു ബി പി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ബാക്കി സംഭവിക്കുന്നത് പത്ത് ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹൈറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ പത്തെണ്ണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി മുപ്പത് അല്ലെ പത്ത് ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹൈറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് കാർബൺ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ആർ യു ബി പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആർ ആർ യു ബി പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആർ ആർ യു ബി പി ഇല്ല തുടങ്ങിയല്ലേ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒത്തിരി റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം പത്ത് റീജനറേഷൻ നൈ ഫേസിനെ പറയുന്നത് പത്ത് ഗ്ലിസ്റ്റാൽ ഹെഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എ ടി പിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എ ടി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർ യു ബി പി ആറ് ആർ യു ബി പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയത് ആർ ആർ യു ബി പിയിലായി ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ആർ ആർ യു ബി പിയിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പം നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ ടി പി വേണം അതിനുശേഷം റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എ ഡി പി എച്ച് വേണം അതിനുശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം റീജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും എ ടി പി വേണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഇപ്പം നിങ്ങളിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര എ ടി പി വേണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ എ ടി പി ആണ് റീജനറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യ റിഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എത്ര എണ്ണം വേണം നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് യൂസ് പെർ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചും വേണം റിഡക്ഷനിൽ എത്രയാണ് നോക്കി പന്ത്രണ്ട് എ ടി പി വേണം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് വേണം എൻ എ ഡി പി എച്ച് വേണം അല്ലേ ഇനി റീജനറേഷനോ ആർ എ ടി പി വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് എ ടി പിയും പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ചും വേണം സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പതിനെട്ട് എ ടി പിയും പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ചും വേണം നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ റീജനറേഷൻ ആറും ആദ്യത്തെ ഫോസ്ഫോറലേഷന് പന്ത്രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കണം റിഡക്ഷൻ ഒറ്റ സമയത്തോ നടക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് അപ്പം ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ചില ചലഞ്ചുകൾ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ ചലഞ്ചുകളായിട്ട് തന്നെ കരുതണം പക്ഷെ ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ആഡ് ടു യുവർ കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ ആദ്യമേ ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആ ചെടിയെ നോക്കി അതുങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ആണ് ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഡ്